In Brumme vind je Nico Aaldring. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, u ziet het hè. De Porsche 914. Of de Volkswagen 914. Het is een Porsche Volkswagen. Hoe zit dat nou precies? Kijk, de 911 kennen we allemaal. Die is enorm populair. Dat is misschien wel de bekendste Duitse auto ooit. Maar de 914, die werd vergruist. Bij Volkswagen hadden ze het probleem dat de karman opgevolgd moest worden door een nieuw model. En bij Porsche hadden ze het probleem dat de 912 opgevolgd moest worden. Wat hebben ze dan gedaan? Ze zijn de samenwerking begonnen. De meeste ontwikkeling kwam van Porsche. En dat kun je ook zien. Heel veel details zijn Porsche. En heel veel details zijn ook Volkswagen. Hij kostte de helft van de 911, precies de helft. Eigenlijk is hij nooit echt populair geworden. Hij werd in Amerika wel populair. En weet je hoe dat kwam? Ze hadden hier in Nederland en in Duitsland iets verkeerds gedaan. In Amerika werd hij verkocht bij Porsche. En in Nederland werd hij verkocht bij Volkswagen. Je kunt je voorstellen, behalve de zescilinders. Je had dus een 1700 cc, een 2 liter en een zescilinder 2 liter. En die zescilinder 2 liter, dat was een echte Porsche motor, die zat daarin. Dit is de viercilinder overigens. En die werd verkocht bij Porsche. Maar die viercilinder die werd verkocht bij Volkswagen. Ja, dat is natuurlijk heel stom. Want als je dat bij Porsche gedaan had, dan was het natuurlijk veel handiger geweest. Maar ik zal je vertellen. En daar mag ik hem ook heel voorzichtig zijn, maar ik nou vertel. Want dan krijg ik hem een sodomieter natuurlijk. Maar zo'n Porsche 914 heeft een betere weglegging als een Porsche uit 68. Want die was voor. Veel te licht. En hier heb deze hebben middenmotor. Kijk, die motor die zit hier. Die hebben ze hierin geprust. Zie je dat? Lastig sleutelen. Hele volkstammen zullen nu zeggen ze aardig gek geworden. Maar die vroege Porsches, die waren ze zweverig voorin. Dan moest je allemaal dingen aan doen. Kijk, je had wel een grote kofferbak. En het dak komt eraf. Kijk, en dan komt die. Kijk, en dan moest hij daar invallen. Kijk. Kijk, weet je wat heel leuk is? Moet ik even laten zien. Dat is heel bijzonder. 2488 MK, dat is deze auto. Dat is de allereerst geleverde Porsche Volkswagen. Hier staat het, hè? Dat is ook heel veel waarde door. Kijk, Volkswagen Porsche 914. Ja, de kent ook geen touw aan vastknopen. Hier omschrijven ze dat uitmuntende weglegging, exacte besturing, matig benzineverbruik voor dit type wagen, veel bagageruimte tegen de prijs. Hij kostte 12 duizend gulden. En 911 kostte 20 duizend gulden, iets meer. En poveruitmonstering. Uit, poveruit <laughs> die journalist in die tijd, hè? Mooi, hè? Kijk, is toch prachtig? Het heeft een beetje het Porsche 356 gevoel, die vierslinder motor. Maar het is toch echt meer Porsche als Volkswagen gevoel hoor. Want ik zie ook hoe lang er meer Porsche in. Kijk bijvoorbeeld al die klokken, die zijn puur Porsche. Het heeft niks met Volkswagen te maken. Nul. Dat stuur heeft niks met Volkswagen te maken. Zelfs deze schuifjes zitten niet in Volkswagen, wel in Porsche. Zelfs dit asbakje, Porsche. Eigenlijk is het meeste Porsche. En het geeft toch een beetje het Porsche gevoel. Want en al die mensen wil zeggen, ja, het is een Volkswagen Porsche. Hallo, uh, onzin bedoel ik. Het is, uh, piep, moet je kijken. Piep, piep. Dat ding rijdt fantastisch, man. Vijf versnellingen. Schakelt goed, rijdt goed, remt goed. Nou is dit wel een heel mooi exemplaar, maar toch. Het is gewoon een lust om mee te rijden. Je hebt een open dak, wat wil je nou meer? Voor relatief weinig geld. Ik vind hem ondergewaardeerd, want misschien wordt hij na nou vandaag wel overgewaardeerd. Als ik zeg dat het een fantastische auto is, neem het me wel maar aan. Lekker rijden, brandstof erin, dak open, Volkswagen motor die nooit kapot gaat. Hoezo ondergewaardeerd? Wat is hier ondergewaardeerd dan? Ik begrijp er niks van. Hij moest overgewaardeerd worden, vind ik. Hij is nu ondergewaardeerd. Dat is wat anders. Ja, maar dit is ook een auto, kun je ook zo mee naar Zuid-Frankrijk op vakantie, hè? En dan ben je bijna verzekerd dat het niet stuk gaat. Dat vind ik te beweren. 
Ja, wie ben ik? Kijk dan toch eens hoe dat ding rijdt. Dat is toch fantastisch?